ഹൈ ഓ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജോ ജോഗ്രഫിയിലെ മിനറൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പിക്സ് ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫോമായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവശ്യം ചില പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹിസ്റ്ററിയിലെ നാഷണലിസം യൂറോപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് സി ബി എസ് ഇ ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് അങ്ങനെ പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ അത്ര ഈസിയല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഏത് പിക്ചർ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലേ കുറേ സ്കെൽട്ടിനോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു റൂമ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിയർ ഓഫ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് ഇത് സോ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇനി പിക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് മക്കാബ്രേ ഡാൻസ് നമുക്കൊരു ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ പിക്ചറിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക മക്കാബ്രെ ഡാൻസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ആണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം This 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representation of the time. For 16th century, there is a picture of the theme of the fear of the printing. In this highly interesting In this highly interesting woodcut, the coming of print is associated with the end of the world. This picture is an extreme fear. This is an extreme fear. This printing is an extreme fear. This painter is an extreme fear. This painter is an extreme fear. The interior of the printer's workshop here is the site of a dance of death. Skeletal figures control the printer and his workers, define and dictate what is to be done and what is to be produced. Now, what is the skeleton? What is the skeleton? What is the printing house? What is the printing workshop? What is the skeleton? What is the skeleton? What is the skeleton? What is the skeleton? It means death. What is the skeleton? സംഭവത്തേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അത്രയും ആളുകളെ പേടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പിക്ചറായിരുന്നു ഈ ഒരു മക്കാബ്ര ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് ലേഡി ഫിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ചില പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുടെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈവൻ ദ സ്കൈ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇംബ്രിമറി എന്നാണ് ഇംബ്രിമറി സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലെ ഒരു പിക്ചർ അത്ര ഇയർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇയർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റർ ആരാണ് ഷ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ജെ വി ഷ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെനി ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഏർലി മോഡേൺ യൂറോപ്പ് സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ആ ഒരു പിക് പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെ അല്ലേ ഒരു ഫിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് നല്ലതല്ല എന്നൊരു ഇമേജ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ പിക്ചർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഡിസെൻറ്റിങ് ഫ്രം ഹെവൻ ക്യാരീഡ് ബൈ ഗോഡസ് അത്ര കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അവർ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഗോഡസ് ആണ് എർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു അത്രയും ഡിവൈൻ ആയിട്ടാണ് അവർ ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സിനെ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അതിനെ
അപ്പം ഇൻഷോർട്ട് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽക്കമിങ് ദ പ്രിൻറ്റിങ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതിനൊരു ഫിയർ ആയിട്ട് കാണുക ഫിയർ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ര നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ മുകളിൽ കൊടുത്ത രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു തീമിന് ഉദ്ദേശി സൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഈ മറ്റ് രണ്ട് പിക്ചർ ഇത് മറ്റൊരു തീമിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണിരിക്കും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നയൻത്തിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ അവിടെ ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ക്ലർജി നൊബിലിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ദേ ആർ ലീഡിങ് ഇൻ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുക ദ നൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ബിഫോർ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എ കാർട്ടൂൺ ഓഫ് ദ ലേറ്റ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഇതിന് തീം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് നൊബിലിറ്റിയെയും കോമൺ പീ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ അതർവൈസ് നോൺ ആ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ഇനി ആ മുകളിൽ കാണിച്ചത് എന്താ ദ കാർട്ടൂൺ ഷോസ് ഹൗ ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ പേഴ്സൺസ് ആർട്ടിസാൻസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഹാർഡ് ടൈം വൾ ദ നൊബിലിറ്റി എൻജോയ്ഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്രസ് ദം കാണിച്ചത് അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തീ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നൊബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദേർ ലൈഫ് പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കോമൺ പീപ്പിളിനെയാണ് എസ്പെഷ്യലി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പീപ്പിൾ ദേ ലൈഫ് ആർ സോ ഹാർഡ് അത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒരു പിക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ഹൗസ് ആണ് ഒരു പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ പ്രിൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു ഇമേജാണിത് മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ദിസ് പിക്ചർ ഡെപ്പിക്സ് വാട്ട് എ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഷോപ്പ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ല ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ഇൻ ദ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ദ റൈറ്റ് കോമ്പോ കമ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആർ അറ്റ് വർക്ക് വൈൽ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഗാലീസ് ആർ ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഇങ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വൈകാട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നില്ല അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒരു തീം കിട്ടിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ടേണിങ് ദ സ്ക്രൂസ് ഓഫ് ദ പ്രസ് നിയർ ദം പ്രൂഫ് റീഡേഴ്സ് ആർ അറ്റ് വർക്ക് പ്രൂഫ് റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻറ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂഫ് റീഡി നടത്തി നോക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് ഇയറേഴ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ ഫൈ ഇസ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഡബിൾ പേജ് പ്രിൻറ്റഡ് ഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നിയർ ഫയൽസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി ബൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ക്രൂ മുറി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രൂഫ് റീഡേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് ലാസ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ട ഓർക്ക് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അയറെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അണ്ടർ ദ ടോപ്പിക് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ഓൾ വിഷ്വൽ ഇമേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാരിക്കേച്ചറിൻ്റെയും കാർട്ടൂണിൻ്റെയും കാര്യം തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന്